Assalamualaikum. Shobeke. Amade Rajke. Mashi monthly scientific webinar. Obinu Rajki Atra Janno. Ane koshche kore. E COVID era. Amra pandemic er shobai khub kharap shomai jachche. Uttom to kharap shomai the bangla jachche. Bishesh kore amade shastho kore mira. Abang amade doctor, nurse. Abang amade shastho kore mira kubhi kore jachche amra. E COVID er akram thoye amade amra jani. এই মাসের 13 তারিখে রাত 10টায় আমাদের অর্গানাইজিং সেক্রেটারি বাংলাদেশ কারি এক্সসাইটি প্রফেসর সৈয়দ মোস্তফা কামাল স্যার কে আমরা হারিয়েছি উনি আমাদের সবার অত্যন্ত কাছে মানুষ ছিলেন আজকে এই মাসিক সাইন্টিফিক ওয়েবনারটি मंथলি সাইন্টিফিক আমরা ওনার নামে উৎসর্গ করেছি আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের অত্যন্ত আমাদের প্রিয় শিক্ষক এবং সম্মানিত সেক্রেটারি জেনারেল প্রফেসর আব্দুল্লাহ শরীফ স্যার Sir, you don't know what Janachi, Sir, you don't know the Amadi of Shashchen, Amadi K, Yang Turun the K, Urukura the Ojan in Hashchen, Tarpre, Amadi Achiki panelist, Amid Portu Kuridi, Amadi Kanachen, Amadir Amadi Maji Uday to Lashchen, Amadir Shamanito. University. <laughs> Assessment management of systemic function among Dr. Vijay Dotto, the young promising cardiologist, best imposter of NICBD, she will be assessment and management of dietary dysfunction. Among the respected panelists, the professor Dr. K. H. M. S. Shiloxar, Sakoshun Kosunovat, the senior teacher among the director of Amade Jani Remote Control Disease of Chilean. Abogatan, Professor Dr. Amy Roshit, when he is CEO, Ibrahim Cardiac Heart Center Research Institute. Achen, Professor H. L. Thuraman, sir, Professor Dr. Nyadish Farid, Professor Omar Kumabashak, Kidang Tikuni Achen, Professor Omar Kumabashak, Professor Shadu Kishno Banerji, sir, can a Canada to Canada to get Amadis the connection, Professor Abzal Roman, sir, Professor Mid Jamaluddin. Professor Mamad Kobiri Jaman, Professor Dr. Abdul Adi Chaudhary, Professor Mamad Mamun Rishi Sijar, and Dr. S. M. Kamrudov, panelist. This is the name of the Exit Committee, and 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 the name of the Exit Committee. I will tell you about the Exit Committee, and the name of the Exit Committee, Sir, sir, a pore Amadek to Shaman no Mustavaka Masaraja Dohabe, E. Porbuti Gustavan Kurbe, Amade Social and Cultural Secretary, Secretary, Dr. Nualum, among Tokonamade and Amade Buji Diman Shavachin, Unikis Dakorbin. Professor Mubula, sir. Salam, sir. Shavake, Shubetsa Danachi, Askere, Corona Kale, Ami Potter, Tanut Kurzer? Huh? Anmit Kurzer. Anmit Kurzer. Hashra, sir. Tabolan, <laughs> Let me tell you that the organizing secretary আমাদের মোস্তফা কামালের নামে আজকের এই অনুষ্ঠানটা আমরা উৎসর্গ করতে চাই আজকের অনুষ্ঠানে আমাদের শ্রদ্ধেয় সিরাজুল হক স্যার উপস্থিত আছেন আমি অনেক দিন পরে স্যারকে দেখছি 
আমি স্যারকে সালাম জানাচ্ছি স্যার দোয়া করেন আমাদের জন্য আমরাও আপনার জন্য দোয়া করব সবাই সবার জন্য দোয়া করব আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের রশিদ ভাইকে অনেক দিন পরে রশিদ ভাইকে দেখতে পাচ্ছি রশিদ ভাই আসসালামু আলাইকুম আমি অদুত চৌধুরী মামুন রশিদ সিজার তারপরে ইয়ার সফিয়া সফিউদ্দিন সফিউদ্দিন তারপরে আমাদের লুৎফর রহমান তারপরে নওয়াজেশ ফরিদ বিজয় দত্ত অমল কুমার চৌধুরী সবাইকে দেখতে পাচ্ছি আরো হয়তো অনেকে আছেন সবাইকে এখন একসাথে দেখতে পাচ্ছি না এই মেশকাত মেশকাত কেউ দেখতে পাচ্ছি চৌধুরী মেশকাত তারপরে হার্ট ফাউন্ডেশনের মনে হয় ও ইয়ে আমাদের মানে পরোক্ষ ভাবে সাক্ষাৎ লাভ করি এটাও আমাদের একটা কাজ আজকের এই অনুষ্ঠানে স্পিকার আছেন দুজন স্পিকার দুইটা বিষয়ের উপর বলবেন হার্ট ফেলিউরের উপর বলবেন আমরা শুনবো আমরা সর্বশেষ আমি নূর আলমকেও দেখতে পাচ্ছি আমি সর্বশেষ সফি মজুমদার তো আসেনি ওকে আর বললাম কি বলে কি হবে আমাদের আমরা এখন যে অফিসে আছি অফিসে আছেন আপনি আপনি তো যাই হোক আল্লাহ আল্লাহ বরসে আপনি অফিসে যখন আছেন এর জন্য অনেক আমরা খুশি যে আপনি অফিসে গেছেন অফিসটা দেখছেন তো আমি সবাইকে একটা কথা বলি যে করোনার যে কাল চলছে সেই কাল কদিন আরো চলবে কদিন আরো মহামারী চলবে কদিন আমরা আমাদের স্বজনকে প্রিয়জনকে হারাবো আমরা বলতে পারি না তবে আমরা সবাই সবাই সতর্ক থাকব সবাই সতর্ক থাকবেন আল্লাহ আমাদের সবাই সহায়ক হোক এবং আবার আমরা সবাই সবার জন্য দোয়া করব। এই হোক আমাদের লক্ষ্য আমরা সবাই যেন ভালো থাকতে পারি সুস্থ থাকতে পারি আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে সুস্থ রাখেন ভালো রাখেন এই কামনা করে আমি সাফি মজুদ্দারকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি সাফি আনমিউট করেন ধন্যবাদ আমরা অনেক একটু দেরি হয়ে গেছে আমাদের আমাদের এখানে কামালের জন্য আমরা একটা দোয়া করব যিনি আমাদের অত্যন্ত প্রিয় মুখ ছিলেন আমাদের সহকর্মী ছিলেন আমরা অনেকটা ধরতে গেলে আমরা একসাথে অনেক দিন কাজ করতেছি জাতীয় হৃদয় প্রথমে আমি ডাক্তার নুরুল আলমকে আমাদের সমাজ কল্যাণ সম্পাদককে এই ব্যাপারে পরবর্তী এই কার্যক্রমটা চালিয়ে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি ডাক্তার নুরুল আলম ধন্যবাদ বাংলাদেশ কার্ডিয়াক সোসাইটি কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই সাইন্টিফিক সেমিনার এবং আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন সাংগঠনিক সম্পাদক চট্টগ্রাম বিভাগ সৈয়দ মোস্তফা কামাল ভাইয়ের অকাল প্রয়াণে আমরা আজকের এই শোক সভায় উপস্থিত সভাপতি বাংলাদেশ কার্ডিয়াক সোসাইটির সভাপতি প্রফেসর এ কে মহিবুল্লার কার্ডিয়াক সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর আব্দুল আল শাফি মজুমদার স্যার সহ কার্ডিয়াক সোসাইটির এক্সিকিউটিভ কমিটির সিনিয়র সদস্য সিনিয়র এবং সকল সদস্যবৃন্দ এবং আজকে যারা শুনছেন আমাদের প্রায় দুইশো তিরিশ জনের মতো একত্রিশ জনের মতো আমি দেখতে পাচ্ছি সবাইকে স্বাগতম এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনারা জানেন আমরা বিস্তারিত যাব না আমি আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের যে এনআইসিবিডি জাতীয় মসজিদের পেশ ইমাম জনাব কামাল সাহেব তাকে আমি অনুরোধ করব। সৈয়দ বস্তবা কামাল স্যারের বিধেয় আত্মার প্রতি মাস্টার কামনা করে এবং তার শোক সন্তস্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে পরম করুণাময়ের কাছে যেন আমরা দোয়া করি 
এই জন্য আমি আমাদের পেশিমাম কামাল সাহেবকে বিনীত অনুরোধ করছি আমাদের আসলে দোয়া করা ছাড়া কিছুই নাই আমরা কামাল ভাইয়ের জন্য দোয়া করব আমরা সবাই নিজেরা নিজেদের জন্য দোয়া করব পরিবারের জন্য দোয়া করব জনাব কামাল সাহেব পেশিমাম জাতীয় হৃদযোগ হাসপাতাল মসজিদ আলহামদুলিল্লাহি <laughs> فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المزيد وفي فرقانه الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون كارديك سوسايتي شمان الدوار সকল ছাত্রদেরকে আমি বিনীতভাবে সালাম এবং আল্লাহ সুবাহান কোরআনুল করিমের মধ্যে যেটা বলেছেন যে ওহে যারা ইমান এনেছো আল্লাহকে ভয় করো যেভাবে ভয় করা উচিত আর তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত না আত্মসমর্পণকারী হও মুসলিম হও ততক্ষণ পর্যন্ত এন্তেকাল করো না অতএব এটা দিয়ে আমাদেরকে সতর্ক আল্লাহ সুবাহান তালা করেছেন এবং আমাদেরকে সব সময় তৈরি থাকতে হবে ঠিক মৃত্যু আগেও হবে না পরে হবে না একটা নির্দিষ্ট সময়ে আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালার নির্ধারিত সময়ে আমাদেরকে মৃত্যুবরণ করতে হবে কিন্তু মৃত্যুবরণ করার জন্য যে আমাদের প্রস্তুতি দরকার আমাদের সেই প্রস্তুতিটা আমাদের মানসিক ভাবে সবসময় রাখতে হবে আরেকটি বিষয় হলো যে এই যে মহামারী করোনা ভাইরাস নবী সাল্লাম বলেছেন যে যারা ইমানদার আল্লাহর উপরে যারা ভরসা রাখে বিশ্বাস রাখে তাদের জন্য মোমেনদের জন্য একটি একটি রহমা কেননা করোনা এই রকম মহামারীতে যারা এন্তেকাল করেন তাদেরকে শহীদের মর্যাদা দেয়া হবে আর যারা বেঁচে যাবেন তো আলহামদুলিল্লাহ অতএব এই জন্য আমাদের সৌদিও আমাদের প্রফেসর ডক্টর মোস্তফা কামাল স্যার তিনি এন্তেকাল করেছেন পাশাপাশি আমাদের হৃদরোগের আরো অনেকে এবং স্বাস্থ্য খাতের অনেক ডক্টর অনেক আপনার স্বাস্থ্যকর্মী এবং স্বাস্থ্য খাতের অনেকেই ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেছেন অনেকে এন্তেকাল করেছেন আমরা সব সকলের জন্য আমরা দোয়া করব আল্লাহ জন্য আমাদের সকলকে হেফাজত করেন এবং বিশেষ করে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাটা সুন্না আমরা যেন সকলে স্বাস্থ্যবিধিও মেনে চলি এবং আমরা এই সারের জন্য এবং যারা জাগতিক জগৎ থেকে করোনা ভাইরাসে এবং আমাদের স্বাস্থ্য খাতের যারা মুরব্বীরা চলে গেছেন আমরা সকলের জন্য দোয়া করব আমরা একটু সুরা ফাতেয়া পড়ি সকলেই এবং সুরা একলাস তিনবার পড়ি আউজ বিল্লাহিম আলহামদুলিল্লাহিম সিরাহিম <Sessly> لم يلد ولم يولد ولم يكن الله كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن الله كفوا احد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي 
ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা আমরা সকলে দূরে ইব্রাহিম পড়ি নামাজে যে দূরে পড়ে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ আল্লাহুম আমিন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন মালিক <laughs> মেহরবানি করে আল্লাহ স্বাস্থ্য খাতের রব্বুল আলমিন মুরুব্বীদের নিয়ে রব্বুল আলমিন এই অনুষ্ঠানে আমরা হাত তুলেছি আল্লাহ সকলকে সকলের এই সকলের আমল সকলের এই মানব জাতির যে খেদমত রব্বুল আলমিন সকলকে আল্লাহ কবুল মঞ্জুর করে নেন রব্বুল আলমিন আমাদেরকে মাফ করে দেন রব্বুল আলমিন আমাদের পিতা মাতা দাদা দাদি নানা নানি শ্বশুর শাশুড়ি আপনাদেরকে ক্ষমা করে দেন রব্বুল আলমিন মেহরবানি করে আল্লাহ বিশেষ করে রব্বুল আলমিন প্রফেসর ডক্টর মোস্তফা কামাল সার রব্বুল আলমিন করোনা ভাইরাসে এন্তেকাল করেছেন তার এন্তেকালকে শহীদের মর্যাদা হিসাবে কবুল করে নেন পাশাপাশি স্বাস্থ্য খাতের যারা রব্বুল আলমিন ইতিপূর্বে অনেকেই আমাদের মাস থেকে চলে গেছেন স্বাস্থ্য সেবা দিতে যেয়ে চলে গেছেন রব্বুল আলমিন সকলের রব্বুল আলমিন বিশেষ করে করোনা ভাইরাসে যারা গেছে আল্লাহ সকলকে শহীদের শহীদ হিসাবে আল্লাহ কবুল মঞ্জুর করে আলমিন শোক সন্তপ্ত পরিবারকে সকলের খেদমত আল্লাহ কবুল এবং মঞ্জুর করেন স্বাস্থ্য খাতে যারা সেবা দিচ্ছেন ঝুঁকি নিয়ে রব্বুল আলমিন সকলকে রব্বুল আলমিন সুস্থ থেকে সুন্দরভাবে মানব জাতির খেদমত করা তৌফিক দান করেন রব্বুল আলমিন আল্লাহ নানাবিধ সমস্যা জর্জরিত রব্বুল আলমিন আমাদের সকল সমস্যা দূর করে দেন আমাদের দেশের উপর রহমত বরকত নাজিল করেন গোটা বিশ্বের মানব জাতির উপর রহমত বরকত নাজিল করেন ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের এই দুঃখ ভারাগ্রন্ত মন নিয়ে আমাদের কাজ এগিয়ে যেতে হবে আমাদের শুধু অনেক চিকিৎসক আমরা হারিয়েছি সময় অনেকে অসুস্থ আত্মীয় তার মধ্যে আমাদের এই সাইন্টিফিক ওয়েবনাচ চলছে প্রতি মাসে আমার বিশেষ করে আমাদের ফার্মাসিউটিক কোম্পানি আজকে হেলথ কেয়ার আমাদের সাথে আছেন তারা ঈদের পরেই তাদের টিম নিয়ে আসতে এই অনুষ্ঠানকে সার্থক করেছেন এবং পার্টিসিপেন্টস আমাদের আড়াইশো পার্টিস আমাদের আছেন সবাইকে ধন্যবাদ এখন আমরা মূল অনুষ্ঠানে চলে যাই সাইন্টিফিক ওয়েবিনারে আজকে প্রথম ফার্স্ট প্রেজেন্টেশন টপিক অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অফ সিস্টমিক ফাংশন আই থিঙ্ক প্রফেসর চৌধুরী মাসকের আহমেদ স্যার ইজ দ্য রাইট পার্সন টু টক অ্যাবাউট প্রফেসর চৌধুরী মাসকের আহমেদ স্যার প্লিজ শেয়ার উইজ কেন প্রফেসর চৌধুরী মাসকের আহমেদ স্যার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর দ্য কাইন্ড ইন্ট্রোডাকশন Honorable Chairman, sir. Can you share the high knee? Now, okay. Click on it. Sir, double click on it, sir. থ্যাংক ইউ স্যার ভালো দেখা যাচ্ছে স্যার থ্যাংক ইউ স্যার 
Honorable Chairman, sir, and my respected teachers, dear colleagues, I'm extremely grateful to the organizer for giving me the opportunity to have a talk on this important issue. Uh, today, my talk will be mainly confined on the assessment of the labyrinth systolic function in terms of echocardiography, and also uh, my discussion on, on management of the heart failure will be concentrated on the line based uh, recommendation. So assessment uh, starts from the history, physical examination, the laboratory examination. We know all these symptoms, but at the same time, we have to look at these symptoms for comorbidity, symptoms of complication of the ventricular failure, the risk factor, and, and other things. Uh, we, know, we all know about the uh, clinical presentation, which attributes to both left and right heart failure, and at a time, the features are shared. Uh, important is laboratory examination. Nowadays, uh, a host of investigation are being done, especially during the routine examination, we should include the iron studies and ESH. Uh, but in specific examination, uh, especially with, if the patient do have certain form of card cardiomyopathy, then we need to do the genetic study. Uh, uh, in addition to that, sleep study and the uh, life study for amino disease is important. We also need to investigate whether the patient should go for revascularization, whether the patient do have any chance of fetal arrhythmias. And of course, cardiac MRI has got role in heart failure in different aspects, in quantifying the amount of ventricular function, in finding out the cause for uh, heart failure and the prognostic aspect. Most important biochemical test is, uh, we know, uh, natural peptide. It has got diagnostic and prognostic value, but also we can, at the times, uh, we can choose some therapeutics option according to the body. So in heart failure, imaging is of utmost importance. Uh, traditionally, we had X-ray, we all know about that. But in recent time, the introduction of uh, lung ultrasound has really given us something during acute phase. Uh, it is very easy to perform. On the right side of the, of the cartoon, we can see some, some vertical line. These are the B line. The amount of B line actually determines the amount of pulmonary edema. This is very easy to perform, and we can do it uh, in, in our day-to-day -day life practice. Uh, of same note, we can also do the ultrasound of the uh, uh, inferior, inferior vena cava. The collapsibility and the dimension of the inferior vena cover give us, give us a very good line uh, to how, how much fluid we should give and how much fluid should be restricted. So the ventricular function include, this, uh, include both qualitative assessment and quantitative assessment. For years together, we have been doing the ejection fraction. And for quantitative assessment, assessment of volume is important. But as we know, for years together, we had the two-dimensional echocardiography, and we really had to translate the volume into the area. And now there are a host of modalities of echocardiography and modes of echocardiography that are used to assess the systolic function. But to be honest, eyeballing and the symptom method are still remaining the most widely practiced method of assessing the ejection fraction. At the times, uh, we, we do the M mode and the and the other tissue Doppler parameters. Uh, for a few times, we also use the Doppler parameters, but for accurate quantification, three-dimensional three echocardiography is required. The speckle to the speckle tracking echocardiography is the uh, leading frontier nowadays. At times, we really need to quantify. We really need to know the number, uh, what, actually what is the number of ejection fraction especially when we want to differentiate between preserved and non-preserved heart failure and try to find out the timing for, for ICD implantation, implantation or valve replacement. Classically, these are the ideal uh, uh, gold standard test for uh, quantification of left ventricular function. We used to do a lot this LV graphy during coronary angiogram in late 90s in SCVD. Uh, Radionucleotide angiogram also was useful, used for assessment, quantitative assessment of left ventricular and right ventricular function. And nowadays, uh, in few centers, three-dimensional echocardiography 
is good enough to give a quanti quantification of the regular function. Finally, we now know the uh, uh, on the right side of the panel the the MRI is the gold gold standard for uh, left ventricular ejection fraction. But really, we we actually go for all this uh, for for all this test uh, in order to find out the number of ejection fraction. Generally, we we perform all these tests: the two the two dimensional echocardiography, a little bit of the Doppler echocardiography, and at the time the speckle tracking tracking. The, the main use of echocardiography is not to find out the ejection fraction, but to find out the cause for heart failure, to find out the complete probable complication of the heart failure like mitral regurgitation, and to find out the prognostic implication of a patient with heart failure. At a time study, echocardiography is required to find out particularly which therapy should suit this patient most. For years together, this is the symptom method we have been doing along with the eyeballing. Mainly, we, ha we had this Simpson method and eyeballing as main tool to assess the ejection fraction. And we are lucky, like this case in our laboratory, if we have a very clean cut uh, endothelium, we can see the trabeculae and the strip of muscle. And if, if we really can uh, avoid the foreshortening and the transition, this at a time to give a very good uh, estimation of the ventricular function. So in real world, as I said, only two, 2D plane, uh, two plane echocardiography and the wall motion uh, abnormality, and visual uh, eyeballing, all these three methods are actually used all over the world. And for few instances, they use the three dimensional echocardiography to quantify the left ventricular function. But when we classify the heart failure on the basis of ejection fraction, where we really stand, we do not practice the ejection fraction. We really cannot quantify the ejection fraction in our day-to-day -day practice. But if you look at the classification based on the ejection fraction, so we now have to move a little bit beyond the ejection fraction because it has been shown that the ejection fraction that we detect in our day-to-day -day life is, is do not correlate with MRI finding. So nowadays, it is advised to classify the heart failure according to phenotype. The phenotype based on the etiology and the, and the mechan mechanistic way, and the phenotype that depends upon the out outcome and the biprofiling. By so uh, we use hemodynamic parameter at a time. As I said, we use uh, Simpson method and eyeballing, but when we are really confused about whether we are correct in, in assessing the amount, at least semi-quantitative assessment of left ventricular function, we really use this uh, Doppler method uh, where the spectral display shows the left ventricular VTI and just looking at the VTI gives us a, a good idea about the function of the left ventricle. And the anesthetics had been very smart in using this parameter. They use the trans, trans drastic uh, view to have a good alignment and have, have a good spectral view. And they also measured the uh, LVOT from the mid esophageal view. And this stroke volume for years together has been so useful for the anesthetics. And they're very smart in finding out the cardiac output during their patient uh, in intensive care unit. And nowadays, the modern frontier of the echocardiography is to despicable. We know the left ventricular function is not only the radial function, it has got also long longitudinal function. It has got the, uh, the rotational motion and it has got also the twisting, that is a counter clock rotation at the base and the clockwise rotation in the apex. And by using uh, the 2D speckle, we now can detect the subclinical uh, left ventricular systolic dysfunction. And uh, it is quite useful in today's day, day life for chemotherapy and in certain patients with valvular disease. It has got implication in diabetes and in hep for prognostic purpose. Uh, as we see in this study, uh, having diabetes and the subclinical left ventricular dysfunction, the 10 years mortality was higher in patients who had initially the sub subclinical left ventricular dysfunction. The, this cartoon depicts the same picture. We can see this is ejection fraction, do not correlate uh, nicely with the mortality. But if you look, look at the 2D strain, uh, the, less the 2D strain, the more the 2D strain, the more the mortality. So for prognostic purpose, 2D strain is quite handy. 
And one of the beauty of this 2D strain is it, it does not have much uh, inter-observable inter or intra-observable inter variability. For right ventricular function assessment, uh, three-dimensional echocardiography is the gold standard, we know, but we have surrogate marker like a fractional area shortening, TAPC, and S prime. Every parameter has got uh, some degree of prediction for right ventricular function, systolic function. Uh, initial days, uh, we had the Forrester classification and we used to use the invasive parameter for management of the heart failure. Now it, it, it has become a little obsolete, but in a paper in 2017 also have showed that if you have very expert team and very expert people to analyze the uh, cardiac catheterization data, PC assessment, hemodynamic assessment is useful for patients with cardiogenic shock. And nowadays we have cardiomems, a device, a, a device which is a, which is sensor uh, uh, located in the pulmonary artery through trans uh, femoral catheter route. We can implant that small sensor, and from this sensor, in a rem from a remote area, uh, we can assess about the volume status of a patient with heart failure. With this sensor, with this sensor, the uh, amount of diuretic is adjusted for heart failure patient. That's one of the good re revelation in assessment of the heart failure. Uh, and nowadays in ECHO, we have got much more parameters to assess what we could assess through cardiac catheterization, like right arterial pressure, PCW, and the pulmonary pressure. So in summary, uh, for quantification uh, of when we need MRI and 3D, uh, eyeballing and regional wall motion abnormality with Simpson method had, had been widely used uh, method in heart failure, but their use is mainly for finding out the cause and the sequelae. Uh, Doppler method is excellent when we, are, we assess the hemodynamic in acute setting. And of course, 2D strain of echocardiography has now found its clinical home. Management of systolic dysfunction is mainly, mainly concentrated on the guideline, guideline. And as you see in this slide, all the, all the drugs that has been suggested by guideline has got effect on uh, effect on uh, prevention of remodeling, they have given hospital readmission for uh, heart failure, and they have benefit in mortality. But there's some newer drug like, <clears throat> like uh, very sick guat and the amino -camp they have their effect on reduction in hospital readmission, but no benefit in mortality. We'll come to this point later on. Uh, all guideline directed uh, medicine and devices are useful to prevent the remodeling. And as we know, the cardiac function is not that all uh, that determines the left ventricular function. It is also dependent upon the preload and afterload like this cartoon. The slope is the afterload, this is preload, and the, the strength of the vehicle is, is the force of the myocardium. So a lot depends upon the afterload, on the slope, afterload, and, and, and the preload. And in we get in heart failure, there is compensatory neuro, uh, neurohormonal uh, activation, which leads to increased sympathetic activation, and which again increases the peripheral vascular resistance. The main, main target in uh, heart failure treatment is to reduce the by reducing the by reducing the sympathetic activation, by reducing the angiotensin and and the allosteric mechanism. So we have. Uh, beta blocker, we have uh, angiotensin receptor blocker, and we, we have we have mineralocorticoid receptor antagonist, all blockers. So for years together, beta blocker has stood uh, test of time. It has been tested in less sick patient, in post MI patient, in, uh, in really sick patient, and it really has reduced the mortality in patient with heart failure. Same fact is true with AC inhibitor. It has started. 1986 and over three decades, uh, it, it has also stood the uh, test of time and widely being, uh, being prescribed all over the world. A relatively less prescribed medicine is uh, spironolactone. Uh, we do not uh, regularly prescribe it in patients with a mild symptom, uh, generally patients with a refractory symptom and having an ejection fraction less than 35 for the candidate. But these are the this is the drug has got uh, 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 got it. Got slight uh, caution to be when when we give advice in an elderly patient because some study have shown increased incidence of hypercalemia 
which is pyrotechnin in the elderly patient. So with this three blocker, we, in addition to the three blocker in mid, uh, uh, mid uh, 20, 2015, we had another drug uh, which was approved by FDA was Evabredin. And in a patient who are, who are refractory to the heart failure with, with this classical drug, but again, having the heart rate more than 70, if, you, if we can reduce the heart rate below 70, then it showed some mortality benefit. The name of the drug is Evabredin. So we had beta blocker, we had a, a angiotensin receptor blocker, and we had a allosterone receptor blocker. Uh, along with all these blocker, uh, unlike, the, uh, unlike the sympathetic uh, adrenaline, adrenaline, angiotensin, and the allosterone, when we have a naturally, naturally occurring peptide, that is naturetic peptide, the more we have the peptide, the more we have the vasodilatation. So we can stop the degradation of the natural peptide by naprolysin, then it is going to be beneficial in heart failure by reducing the peptide resistance. So the guideline-based paradigm is, had been in, 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 in last five years, we started inhibitor and beta blocker. And at that time, if the patient was resistant, uh, if the patient was still symptomatic, then the uh, AC inhibitor used to be replaced by the uh, sacubitrol and valsartan. And if the patient with beta blocker is inhibitor and uh, spironolactone still sympathetic and having a heart rate more than 70, we used to use the evabridin. And both evabridin and sacubitrol were used in case of NYHA class 3. Then in the last year, in 2020, the ESC has produced a new drug through the empar trial and through the DAPA HF trial. And in 2021, there is a new trial with glucosin, which again shows the extreme beneficial effect of the SGL2 inhibitor in patients with heart failure. And it found its quick position in the guideline in 2021. Now, after the shift of the paradigm, we have... Uh, we have three changes. Uh, we have uh, updated the ARNI in, uh, as first line of, we can start as, as, as first line of treatment in, in instead of AC inhibitor or ARB. Uh, Dapagloflozin has been introduced in the, uh, in the guideline. And we have all old drugs like beta, beta blocker and the spironolactam, evapridine. And also look at these two drugs. Uh, especially uh, <clears throat> the AHART study in American black people has shown the beneficial effect. So th this is class one indication for black, uh, black American. Again, the interesting part about digoxin, if you look at the, this middle row, and if you look at the concentration of the digoxin at lower concentration, it really reduced the mortality by 20, 20%. This information is especially important in this part of the world because this is a cheaper drug. <coughs> and in many cases, blood pressure do not allow us to give many drugs. And in that case, probably, probably the low dose digoxin is going to be useful for this patient. And remember, this is still a class 2A indication. So we should not forget about the digoxin. And there is also paradigm shift in terms of, we can start the four drugs altogether. We know to study the Secubitrol and, and the SGL2, all these drugs had their maximum beneficial effect in their initial days of the trial. So if, if the benefit occurs early in the heart failure, why not introduce this drug altogether at the beginning? So there was trial to, to prove this hypothesis, but there are <coughs> one or two elegant studies which is showing if, if we can start all this work drugs altogether at the start, we may have more benefit. And now in the origin, uh, there is very sick good, very sick good, to, which has got the FDA, FDA approval, and also the uh, uh, um, amino captive, uh, which, is, uh, uh, which, is, uh, which is actually uh, uh, used for myocardial contraction, although this is not a pure inotropic drug, but it uh, sensitizes the myosin for calcium and in, increase the force of contraction. So it has got different mode of action. Uh, interestingly, both this drug, very, <coughs> very C-GWAT and the amino uh, 
in which they are uh, randomized trial, uh, trial and produce their report. They have just uh, obtained the p value, but this benefit in the mortality and hospital re readmission is mainly driven by the number of reduced hospitalization. There is no benefit from cardiovascular death. But interestingly, what we find uh, from these two drugs, if very see GWAT is given in a patient with high DNP, but not very high, and if they do have a reasonable blood pressure, this can be an alternative drug. At times, we cannot use other drugs for potassium for the reason of hyperkalemia and hyper uh, other reason than very GWAT is, is an option. And when the patient has got hypertension, and we, we cannot use much drug for the hypertension, we can see from this drug, patient amino captive uh, micarabilis, the patient who had ejection fraction less than 28 had real mortality benefit from amino captive micarabilis. Although this has not been approved by the FDA, but this is uh, this drug is, uh, we can use, we can have this drug as reserve. Both these drugs are safe in terms of renal function and electrolyte and the major side effect. The very so GWAT has hypertension. And interestingly, the, uh, the in inotropic like drug amino captive do not really increase the myocardial ischemia. So now we have a wide landscape of management of heart failure. We have four drugs. We have in addition as uh, very good and the amino captive as, as reservoir. We have got digoxin in a, in a low, low dose. The physiologist uh, have their own devices to improve the outcome and in addition, electrophysiologist has got their role in managing the atrial fibrillation, in managing the tachycardia induced cardiomyopathy, and in managing the sleep apnea. The interventionalist and the surgeon also has got their role in correcting the valvular heart disease. The surgeon has the LV, LV 11 classes device to be implanted, and they, are, they, of course, have the choice of transplanting the heart. Like that there are many disciplines that can come into action, like the physiotherapist, like the dietitian, the lifestyle modifier. Uh, we 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 also have to take care of iron profile without any. If the patient is iron deficient, it, it gives a lot of help to the patient with heart failure. And in initial stage, stage one of heart failure, when the patient do have hypertension and diabetes, without any evidence of heart failure, this two drug can be useful. We also like to talk a little about the other modalities of heart failure, especially acute heart failure. Right heart failure will confine into acute heart failure. Unlike, unlike, unlike chronic heart failure, there, there has been very little change over the last two or three decades as regards heart failure management. We do not have anything more than the diabetics. And at that time, when the patient has acute failure, there is still some more damage. And we have to really look at this, especially this, this slide. Uh, if we use more than one, two, or three inotropic drugs, the chances of mortality is very high. And very often we find in the in the in the CCU, the patient is receiving 0 0.8 uh, of noradrenaline, 20 of adrenaline and dopamine, which really hampers the patient a lot. So it is recommended only to use dobutamine and, and milinol in a, in a low dose avoid the inotropic drugs. And if you're lucky to work in an advanced center, so in acute heart failure, you should, uh, you should think about uh, giving the mechanical ventilatory support early and mechanical circulatory su support early with uh, all the devices, IABP and the ECMA and other things. And if the patient has the chance of being on the support for a long time, we can also use implantable living classes and device uh, as this device, which can be used for prolonged period as destination therapy uh, in, uh, in uh, replacement of cardiac transplant. These are the temporary device for uh, circulatory assist. And this is 11 classes device, which can be used, uh, temporarily and for long time. Mr. Chairman, sir, we also have to <clears throat> concentrate on the specific causes of heart failure, especially the ischemia, the hypertension and some rare disorder like amyloidosis, right heart, minoca, and other things. We have to find out the cause for those, uh, the cause of heart failure in respect of this disease and try to treat those patients, especially, especially the ischemic heart disease. This slide shows 
this patient was having an ejection fraction of 30, but a thin left ventricular wall. But fortunately, he had viable myocardium. And after revascularization, the patient ejection fraction improved from 30 to 50%. Again, if you see in the, the panel in the left, this is, uh, this is a radionuclear study done early, in early days and this PET study. This study shows non-viable myocardium, but, but when we used PET, it showed viable myocardium, uh, that is the hibernating myocardium. So the context of a stitch trial, the finding of stitch trial do not hold true in, in an era when we have positive emission thermography and we have got MRI. And we really suggest that the patient who undergoes vascularization should, uh, should have viability done. Uh, this is what we wrote in, in the editorial. Uh, this is a case uh, which is done in Bangladesh, is, is a case of amyloidosis. One of our colleagues in his private uh, practicing center has done this MRI. We can see diffuse uh, subendocardial global enhancement of late gladrenium, which indicates that this is a case of amyloidosis. And nowadays we know amyloidosis is not that rare because in patients with aortic stenosis, almost in 5 to 15 percent cases, they are associated with amyloidosis. And certain form of amyloidosis like ATTR, which are amenable to treatment and the patient may have good prognosis. And, and all the time, actually, we do not need to do the MRI. This is again a, a 2D strain of a patient with uh, amyloidosis. We have done this in, in our Ecolab BSM email. Typical picture of amyloidosis, the cherry on ice cream appearance. So we use 2D strain, uh, a few 2D strain nowadays, and it has really become a useful tool. Uh, at the last of all, I want to mention about the recovery of left ventricular ejection fraction. You know, in recent time, recovered LV ejection fraction has been, uh, has been classified as, as a different class. And there are three groups of uh, actually uh, disease fall into the three groups of disease uh, uh, with heart failure actually show improvement. Those are the abnormal energetics, the in inflammation, and the toxic uh, cardiomyopathies. The energy it uh, improves a lot, but uh, when the patient improves and it gets the complete or the partial remodeling, the remodeled LV is not same as normal LV. So it is recommended to continue all the drugs that he was getting during this period. Actually, these are the group of patients who fall into the mid-range ejection fraction group. And that is why at the beginning of, the, of, the, of my topic, I was talking about the phenotyping of the heart failure rather than typing, uh, classifying the heart failure on the basis of ejection fraction. Uh, Mr. Chairman, sir, my respected teachers, uh, we are at the brink of an exciting era. The beauty of trans translational medicine has brought a small molecule to a point we can, where we can save millions of lives but we still have not been able to transform this, this miracle of the med, trans, translational medicine into implementation medicine. Many of our patients do not receive these drugs in adequate amount. This is the real world situation that is all over the world. So we should put our hands together to do something for this patient. We should have more heart failure clinic and we should take more care of these patients. So this, this is the summary of my management. The, all the discipline are involved now in heart failure management. Guideline management has really uh, improved the outcome in acute setting. We should go for airway support and circulatory su support uh, as early as possible. We should be vigilant about finding out the specific cause. And this benefit has to be reached to every patient with heart failure. Thank you for the at entrance, sir. Uh, thank you, sir. I think it's a masterclass presentation. Professor Chodi Mashkemar, sir, is the, one of the best clinician in Ecocardial Bangladesh. We are really, uh, 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 I think, astonished. Within 20 minutes, you cover all the aspects of this uh, function in a nice way. Thank you, sir. Uh, I will question Professor Mojumda, sir. Abdul will show you a few comments regarding the, these topics. And our uh, panelists also waiting, sir, in comments. Okay. Thank you, Dr. Thank you, Dr. for the elegant presentation. Uh, 
uh, with the full of scientific data, the results of these scientific trials, and the other guidelines based uh, the ways of the treatment of the heart failure. So uh, it is a very elegant presentation. Uh, I hope the, our audience will get many points to think over the uh, parts of these lectures so in the day-to-day -day management of the patient. From the diagnosis to the uh, management to the follow-up of the patients of the chronic heart. Thank, Thank you very, very much. much. I hope the, our panelists will contribute uh, the different points on this lecture. Thank you. Uh, I am requesting Professor Ekramoibullah, sir, our president of the Bangladesh Study Society. Professor Ekramoibullah, sir, do you hear me, sir? Okay. Uh, now, now I am requesting Professor Dr. Uh, K -H, uh, K M H S Shyamlok, sir. Our one of the senior professor in Bangladesh, Assalamu Professor KHMS Shyamlok, sir. Can you hear me? Yes, sir. Ah, thank you. Virtually, Professor yes, Kat Choudhury has presented this paper with latest innovation and latest insertion from the scientific evidences. I must congratulate him and his deliberation about the onik kisu aatsa jagulo amra onik benefited hawo, exciting and stimulating. <laughs> I am going to say that the first thing is that the parameter is especially MRI in Bangladesh. MRI cardiac MRI in Bangladesh evidence that the MRI is case present person. I am very happy for that. And also, he has correlated with the echocardiographic measurements. So, thank you very much. And, what is the lecture? 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 Thank you very much. Lecture, sir. Aap, aap yeah, thake, sir. Uh, now I'm requesting Professor Dr. M.A. Roshid, sir, CEO of uh, Ibrahim Cardiac Center. Professor Dr. M.A. Roshid. Uh, thank you. Thank you very much for nice introduction. Uh, it's an excellent presentation made by Professor Nishkat. Uh, in a short time, he has described every aspect of the management of heart failure. I think it's a wonderful presentation. It is a, a brilliant presentation. I congratulate Professor Nishkat. Uh, for this beautiful deliberation, also Cardiac Society for uh, choosing uh, Professor Mishkat as a speaker. I congratulate again. But one thing I would like to highlight that in, with the advancement of the age in Bangladesh, right now it is a, a seven to two years average lifespan. So with the advancement of the age, there is the case of heart failure. Is every hospital is increasing. I request and I suggest the every hospital should have a heart failure unit, at least uh, whatever may be the size, but there must be a heart failure clinic, heart failure ward uh, to manage all those cases in a, in a, in a selective way. Uh, in my hospital in Ibrahim Cardiac, we have introduced the heart failure clinic and heart failure ward uh, since two years. I think in that uh, we are, we are uh, I, I must say, I am sharing my experience that is a wonderful experience. We can manage very nice way the heart failure cases. We can we can ma ma maintain the register of the heart failures. So this is my uh, uh, hu uh, humble request that every hospital should have heart. If, if, if cardiac society can suggest or can uh, take initiative to introduce the heart failure cleaning in every hospital, I think our patient will be benefited. Again, I congratulate Professor Mishkat. She uh, amader ottanto priyo hadon. Professor Mishkat Kami Avar Donovat Janai, among I committed with the arrangement of the cardiac society Kami Avar Donovat Janai, which is great Professor Mohibullah, among Professor Shobi Mazin Darke. Thank you very much. Salam alaikum. Thank you, sir. Thank you, sir. Professor Riku Mobilis, sir. Professor Riku Mobilis, sir. Professor Riku Mobilis, sir. Professor Riku Mobilis, sir. Very elegantly and very Precisely, he has presented this paper. Uh, different experiments, different papers, different uh, data he has presented very nicely. 
among we are we will be we will all be helpful help uh, helpful for our all doctors in managing the cardiac failure ami mone kori bhabishyote o she aro sundor bhabe aro bhalo bhabe with the latest information samaderke janabe ebong ei hisabe ami shodori bishkat hamlet ke dhonnobad janacchi dhonnobad janacchi health care ke তারা এই অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য আমাদের মধ্যে আরেকটা লেকচার আছে একটু তাড়াতাড়ি করার জন্য আমি অনুরোধ করছি সবাইকে थैंक यू স্যার আপনাদের বাংলাদেশ কার্ডিও সোসাইটি প্রতি মাসে সাইন্টিফিক ওয়েবিনার করছে আমরা একটু ডিফারেন্ট করছি আমাদের সাথে মাস্টার প্রেজেন্টেশন ছিলেন আজকে তো দি মেশকা স্যার স্যার প্রেজেন্টেশন আমরা সবাই জানি যে এটা খুব আমার আজকে সাইন্টিফিক সেক্রেটারি আমরা অনেক সময় নিশ্চিত থাকি যে স্যারকে দিয়ে স্যার একটা ভালো প্রেজেন্ট করবে দাইটা জিজ্ঞেস করছি আমরা আমাদের যে ইয়াং বাডিং কার্ডিওস আছেন যারা আসলে প্রমোজিং তাদেরকে আমরা কিন্তু আবার এই পার্ট নিয়ে আসছি যে একজন সিনিয়র একজন কারণ আমাদের নতুন প্রজন্মকে আমাদের তৈরি করতে হবে গত বিশেষায় আমরা দেখছি ডক্টর নুর আলম এক্সিলে প্রেজেন্ট করেছে আমি মিস্টার সাথে অনুরোধ করবো ওনার প্রেজেন্টেশনকে আমাদেরকে মেল করার জন্য আমরা এটা বাংলাদেশ কার্ডিও সিটি মেম্বারদেরকে আমরা এটা প্রিন্টেড প্রিন্টেড কপি দিয়ে দেবো আমি এখন প্যানেলিস্টদের কাছে যাওয়ার আগে আমরা বলতে নেক্সট প্রেজেন্টেশন ঘুরে আসছি স্যার কি বলেন স্যার স্যার নেক্সট প্রেজেন্টেশনটা করে আসি নেক্সট প্রেজেন্টেশনটা শুরু করেন হ্যাঁ ওরে তারপর আমাদের প্যানেলিস্ট এখানে আছেন আমি দেখতে পাচ্ছি সবার সাথে কথা বলবো আমি ডক্টর বিজয় দত্ত ইজ দা ইয়াং কমিউনি প্রভিজিং কার্ডিওলজিস্ট এসএম পয়েন্ট এনআইসি বুজি আমরা ওয়েট করছি একটি डिफरेंट টপিকস আমরা জানি যে কোশ্চেন টপিকস ম্যানেজমেন্ট অফ ডায়াসিটিস ডিসফাংশন আমি মিশকা থেকে অনুরোধ করব স্যার আপনি থাকবেন আপনার থেকে আমরা ডায়াসিটিস ডিসফাংশন শুরু করব স্যার স্যার থাকবেন স্যার হ্যাঁ আমরা এবারে খাওয়া দাও चेयरपार्सनिस्ट गुड afternoon to you all and i am welcome you all to my presentation assessment and management of diastolic dysfunction me dr vijay dotto assistant professor cardiology and icbd and organization secretary dhaka division welcome you all to enjoy this session at first uh, i am i must uh, want to uh, pay my respect to the uh, late professor dr mustafa kamal who was organizing secretary Chitagong Division of Bangladesh Cardiac Society. A 50 years old lady presented with dyspnea who has a history of hypertension for the last 10 years, poor duct compliance. She has no history of chest pain or uh, bronchial asthma. Her chest X-ray shows mild cardiomegaly and ECG shows features of LVH and, and her echo shows concentric LVH with ejection fraction near about 70%. and look at his mitral uh, her uh, mitral info velocities here is the uh, e by a ratio is 0.7 and uh, deceleration time is t20 millisecond and, and tdi of uh, lateral enurus shows the e prime is 9 cm per second that is uh, this she is belongs to she is going to belong uh, to the group of uh, grade 1 diastolic dysfunction and another 20 years one year lady already presented with uh, dyspnea after his three weeks of her child birth uh, he she presented to us with the history of dyspnea calf and hemoptysis for the last two weeks there is no history of asthma she is uh, 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 her pulse is mildly uh, tachycardic and uh, blood pressure is normal and edema was mildly present and her uh, chest x-ray shows cardiomegaly and ecg shows sinus tachycardia and echo shows global lv dysfunction and uh, lv is dilated and ejection fraction was uh, near about 30% her mitral info velocity shows e by a ratio is more than uh, 21 e, sorry e by 1 is more than 2 and e by e prime ratio is more than 21 that she is belongs to this group of grade 3 diastolic dysfunction 
and after the valsalva maneuver this uh, uh, mb ea ratio persisted and that is 2.9 and e by e prime ratio is 20 so that is she is going to uh, in the phase of irreversible uh, changes that is in group grade 4 gastro dysfunction the ventricular uh, dysfunction may be isolated systolic isolated diastolic or combination of the two when there is abnormal increasing end diastolic pressure for a given end diastolic volume we can think that there is diastolic dysfunction and normal ventricle fields without an abnormal increase in lv end diastolic pressure this may be the result of abnormal relaxation that is active process or ventricular abnormal ventricular stiffness that is a precipice or combination of the two how can we diagnose left ventricular diastolic dysfunction first we have to uh, focus on the clinical features of the patients the patients may present with and may mimic features with, of systolic dysfunction and there may be some uh, comorbid conditions like hypertension diabetes mellitus ischemic heart disease and most of the patients presented to us in the older age groups As there may be uh, there may be presence of some valvular heart disease or congenital heart disease pericardial or pulmonary disease also and most of the time their ecg shows us features of left atrial enlargement left ventricular hypertrophy or features of ischemic heart disease sometimes the chest x ray may show absolutely normal normal size chest x ray in isolated diastolic dysfunction and we have to confirm this by the different modalities of echocardiography cardiac mr radionuclide ventriculography and finally cardiac catheterization that that uh, when we can find the features of increased lvdp now i am i am i am showing you the uh, slides regarding uh, the echo features how can we diagnose the diastolic dysfunction We all know that the uh, two thirds of the cardiac cycle are covered by the normal diastole, and it is an active process and requires energy. Abnormalities of diastolic function precedes the dose of diastolic function. This is very important. When we do the echocardiography, this must be gated with the ECG, and we should have a key knowledge regarding ECG. We all know that the a uh, phase of diastolic failure starts from the midpoint of the tube and and beginning of the qrs complex there are four phases of normal diastole the first one is isovolumic relaxation phase then early rapid filling phase number three diastasis and finally late atrial filling that is caused by the atrial contraction late filling of the lv that is due to the atrial contraction and according to this then first one is ivrt then initial early rapid filling phase is caused causes the e wave, e, e wave and then features of diastasis and finally the a wave that is caused that's caused by the atrial contraction now echo in diastolic dysfunction reliability and reproduci reproducibility now what things we uh, uh, should give emphasis on uh, doing an echocardiography in in uh, 2D echocardiography, we can measure the LA volume. In a spectral Doppler echo, we can measure the mitral info pattern, TR peak velocity, isovolumetric relaxation time, IVRT, that is pulmonary venous flow pattern. In tissue Doppler imaging, we, will, uh, we can measure E', e prime, A' prime in lateral and medial in, uh, septal annulus. Sometimes we can measure the mitral inflow color propagation velocity that is uh, called VP and other models that like spectral tracking strain rate imaging for regional diastolic dysfunction. But the most important eco modalities are the mitral inflow pattern and tissue doppler image. This two is very, very important. Now first the mitral info velocities. Uh, in mitral info velocities, it should be measured in the apical fourth chamber view. The pulse wave Doppler, we use the pulse wave Doppler. The cursor should be in, in between the two leaflets of the mitral bulb. And uh, within the one to three millimeter of the mitral bulb, sample volume should be one to three millimeter. And low filtering and low gain should be used. And when 
uh, we are uh, measuring the uh, mitral lympho signals. We, we should uh, uh, be keen knowledge and should measure these things. Um, the first one is E velocity, then A velocity, then ear ratio, then decelerant type of the EF slope, and finally the A wave duration. These five things we have to keep in mind. Look in the left side that E wave with higher velocity. That there is E by E is greater than the A wave. This is normal. And in the right side, the opposition A wave is greater than the A wave. That is like it's twice than the E wave, and that is uh, it impairs the L, in, uh, impaired LV relaxation. And another important thing is in all time. An altered ear ratio does not necessarily mean LB diastolic dysfunction. So when there is alteration of the E wave, EA ratio, uh, we have to measure other things to give a final decision of this patient has diastolic dysfunction or that. This is MB deceleration time. And the normal time is 160 to 220 milliseconds. When it is more than 220 milliseconds, then we can think of diastolic dysfunction grade one, but as the time, as the disease progresses, the deceleration time shortens. That is, short the duration time, the higher the feeling pressure. Now we can grade the diastolic dysfunction like that, that is super normal when uh, we can measure of a uh, uh, diastolic function of a patient with less than 40 years of age, with no comorbid condition, a healthy heart, then his EA ratio is greater than usually two, more than two. Then it is super normal. And in normal, EA ratio could be more than 0 0.22, less than two. And when there is grade one diastolic dysfunction, EA ratio is less than 0 0.8. And when another one that is pseudo normal, that is EA ratio, 0 0.8 to 0 0.2, that is pseudo normal. And grade three, I already mentioned, when the year ratio is more than two, it is grade three. When it is reversible, it is grade three. And where it is re irreversible by Belsalva maneuvers, then it is grade four. Another important thing is IBRT, isobolometric re relaxation time. We can measure it by in apical five chamber view. The cursor uh, of continuous wave doppler is placed between the LVOT and the mitral bulb like that and normal is 70 to 90 milliseconds impaired in relaxation for IBRT increases that is grade one and in restrictive phases that that is grade two and grade three it is less than 50 milliseconds another important thing is pulmonary venous flow this is measured in apical fourth chamber view and pulmonary pulse wave doppler is used and it is uh, done by color doppler gating. Upper right pulmonary vein is used and the sample volume is placed within one centimeter of the orifice of the upper right pulmonary vein. There are two flow we can see in there. Another the S means systolic flow and as systolic wave and D means diastolic. Always S is greater than the D. And another one is AR duration, atrial reversal time. So this is the components are systolic flow, S, diastolic flow, atrial reversal, and AR duration. Normal AR duration is 125 plus minus 30 milliseconds. And the important thing is the decrease in systolic component means the, the increasing uh, diastolic components and it causes diastolic dysfunction. And, and in diastolic dysfunction, AR duration and AR peak velocity also increases. Here, comparison of mitral valve and pulmonary valve air duration, normally pulmonary valve air duration is less than mitral valve air duration. That means air is less than A wave. As LBDP increases, pulmonary, sorry, pulmonary vein air duration is more than the mitral valve air duration. Another important thing is LAVI, that is left anterior atrial volume index. It reflects cumulative effects of increased LV pressure, feeling pressure over time. It is an independent predictor of death, heart failure, atrial fibrillation, and ischemic stroke. 
and when lavi is more than 34 ml per meter square it indicates lv diastolic dysfunction and and we can measure the left atrial uh, volume index by this two in apical four chamber view and apical two chamber view by simpson method now the another important thing is tissue doppler imaging of the mitral bulb annulus it is taken in apical four chamber view pulse wave doppler cursor placed in the lateral annulus or lateral mitral annulus or septal mitral annulus and average e velocity is computed look the on the left side that is septal mitral annulus and on the right side the lateral mitral annulus there are five components of the mitral annular tissue doppler imaging velocities number one isovolumic contraction number two systolic wave that is s isovolumic relaxation shown here and early diastolic wave that is e prime and late diastolic wave that is a prime now e and a represent mitral annular velocity towards the base of the heart during early passive it is like that the mitral valvular info velocities there is e and a and here it is reverse just e prime and a prime when it is the septal e prime is less than 7 cm per second it is significant then we can think that there may be diastolic dysfunction or when the lateral e prime is less than 10 cm per second then we can think that there may be diastolic dysfunction in left side this is the normal tdi of a mitral valve annulus that e is greater than the a and in the right side the reverse pattern that is a is greater than the e and may indicate impaired relaxation or pseudo normal pattern so this is very important i think the importance of e by e prime ratio is if the e by e prime ratio is less than 8 that means lvdp is normal but if the e by e prime ratio is more than more than 15 then lvdp is elevated and if the e by e prime is within 8 to 15 then it is gray zone and lvdp is intermediate and we have to measure the other other parameters also so this is on the left panel the lateral annulus on the right panel the septal annulus and finally an average p by e by e ratio is measured this is automatically uh, planned in automatically shooting in the uh, grafted in the machines in the uh, eco machine the importance of e prime and e by e prime e by e prime can guesstimate pulmonary capillary wave pressure that means if the e by e prime ratio is more than 15 that means the pulmonary capillary wave pressure is at least 20 or more and if it is less than 8 then the pulmonary capillary wave pressure is normal E by E prime has been validated in clinical studies as a marker of elevated pulmonary capillary waste pressure. Elevated E by E prime is a predictor of poor outcome in patients of myocardial infarction. And a significantly decreased E prime is associated with higher mortality. But there are some um, fallacies that uh, when we can have false statement in TDI. When there is moderate to severe annular calcification, TDI cannot be used as a uh, marker of gastro dysfunction if there is mitral valve prosthesis if the patient has recent myocardial infarction or moderate to severe mr we usually do not uh, do the tdi and it gives a false statement another important thing we all know about that that is peak tricuspid regurgitation velocities we all know about that that, that is taken in the apical four chamber view the continuous wave doppler is used parallel beam alignment and it measures during inspiration. If there is any problem in measuring, then raise the patient's leg. Use atypical views, one intercostal space higher or two chamber view of RB or subcostal. Subcostal use right heart contrast. If we can, uh, you cannot measure the uh, tracker speed degradation easily, then these maneuvers can be done. Another less uh, practiced thing that is velocity of flow propagation, that is BP. It is only used when there are atrial fibrillation or there is radius changing and there is changing of preloads and, and this only done in these situations. Now, algorithm for practical assessment of LV dysfunction. 
if the patients with Disney and NYHA class two or more, if the ejection fraction is more than 50%, we measure the E by E prime. If the E by E prime is more than 15, then straight away the, the patient LBDP is high. But if the E by E prime is less than 15, and, and we are suspecting that this patient may have diastolic dysfunction, we can do a diastolic stress test. And if the E by E prime is more than 15 or PSP more than 40 millimeter mercury, then the patients, we can think that the LA pressure is at that means LBDP is high. And if the uh, uh, E by E prime is less than 15 or PSP is less than 40, then LBDP is normal. Mm. Now, this is the latest guideline, the 2016 recommendation for the evaluation of left ventricular diastolic function by echocardiography and update from the American Society of Echocardiography and European Association of Cardiovascular Imaging that was published in 2016. And there are some changes in this guideline. They discourage us to use BP routinely, permanent venous flow, MB deceleration time and IVRT time. But side by side, they're given more emphasis on E by E prime and peak TRZ velocity. Now, regarding diagnosis of LB dysfunction, it is present or not, which we can rely on these only these four variables. Number one, MB E prime velocity, average E by E prime ratio, LB volume index, that is LAVI, and number four, peak tear velocity. These four variables to diagnose LB dysfunction present or not. If in MB E velocity, if the septal E prime is less than seven, I already mentioned earlier, or the lateral E prime is less than 10, then we can think that there may be uh, presence of diastolic dysfunction. If the average E by E prime ratio is more than 14, LABI is more than 34 ml per meter square, and peak tear velocity more than 2.8 meter per second. These four parameters is very crucial for diagnosis of LB, diastolic dysfunction. And if three or four parameters do not meet the cutoff values, then this patient is absolutely normal. But if the uh, three or four parameters meet the cutoff values, then his diastolic function is abnormal. And inconclusive, if two parameters do not meet the cutoff values, then it is inconclusive. And now, after diagnosis of presence of diastolic dysfunction, we have to grading this diastolic dysfunction. And it again, depends on another five variables. That means that is MB E by A ratio, peak E velocity, average E by E prime ratio, lobby, and peak tier velocity. Sometimes when one or more of the index cannot be measured properly, then we can use the pulmonary vein SD ratio. It, it is, is occasionally. Now, regarding grading, how can we grade? If the E by A ratio is less than 0 0.8 or E velocities, E peak velocity is less than 50 centimeter per second. That is, that is grade one diastolic dysfunction. I'm repeating that this is grade one diastolic dysfunction. But if the EU ratio is more than or equal to two, then it is straightforward. It is grade three or four diastolic dysfunction. But what about the patients in between? That is 0 0.2 to 0 0.8, 0 0.2 to 0. 8 to less than 8, one group. And another group is E ratio less than 0 0.8, and but E peak velocity is more than 50 centimeter per second. For, that, for, uh, for giving a conclusion of the diagnosis of this, of this intermediate group, we have to measure the three parameters. Number one, PRT, T, TRZ velocities, average E by E prime, and log. Three, three measurements should be taken. If two or three positive, then it is a straight away get two diastolic dysfunction. If only one positive, then it is great one diastolic dysfunction. If one positive or one negative and only one variable is available, then it is inconclusive. Pulmonary vein SD ratio used. If one of three main parameters is not, not available, then pulmonary venous systolic by diastolic ratio if less than one, it indicates increased left atrial pressure. Now, this is the algorithm for normal uh, ejection fraction patient. How can we uh, suspect there is diastolic dysfunction? 
we can see i already mentioned this these four parameters average e by e prime should be more than 14 septal e velocity is less than 7 or lateral e velocity is e prime less than 10 or tr velocity is more than 2.8 meter per second or la be more than 34 ml per meter square if at least 50 percent that means two or more three or four or is present then it is diastole dysfunction if less than 50 percent positive that only one positive then it is normal diastole dysfunction and in between that is intermediate what about the patients with reduced ejection fraction here if again if we measure the e ratio if the e ratio is uh, less than 0 0.8 and the peak e velocity is less than 50 centimeter per second that means that is grade 1 diastole dysfunction at the then their uh, left atrial pressure is normal if sym symptomatic that consider coronary disease or proceed to diastole stress test if the eo ratio is more than or equal to 2 then i already mentioned that it is grade 3 diastole dysfunction and if the patient is in between that e ratio less than 0 0.8 and e prime more than 50 second per second or e ratio more than 0 0.8 to less than 2 then three criteria should be evaluated average e by e prime more than 14 tr velocity is more than 2.8 meter per second la volume index more than 34 ml per meter square if two are positive among the two or three are positive then it is straight to grade two diastole dysfunction if only one is positive then it is grade one diastole dysfunction and all are negative it is normal diastole dysfunction or grade one diastole dysfunction now this is the very important chart if uh, the patient has lv relaxation abnormalities in normal patient it is normal in grade one is impaired and grade two and grade two, the lv relaxation is impaired left atrial pressure is normal in normal patient and grade one patient but grade two and grade three patient have elevated left atrial pressure mitral e y a ratio is less than 0 0.8 in grade one already mentioned in grade three more than two and in between is grade two and e by e prime ratio is normal and grade one less than 10 grade two 10 by 14 and grade three more than 14 peak tr velocity is normal in less than 2.8 is normal and grade one diastole dysfunction but increased in grade two and grade three diastole dysfunction left atrium volume index is normal in normal and grade one diastole dysfunction and increased in grade two and grade three diastole dysfunction so regarding management no definitive treatment yet to reduce mortality and morbidity in patients with heart failure to preserve reduction fraction most of the patients are elderly and highly symptomatic and often and have poor quality of life so aim of the therapy may be to elevate symptoms and to improve well-being hospitalizations and deaths are more likely to be non cardiovascular in this group of patients in contrary to the heart failure uh, reduced ejection fraction so screening for cardiovascular and non cardiovascular comorbidities that are present should be managed accordingly to improve symptoms and outcome related so to that comorbidity and not to exacerbate heart failure this is the uh, guideline of american heart association regarding treatment of heart failure preserve ejection fraction in, that was published in 2013 it reveals it states that systolic and diastolic blood pressure should be controlled according to published clinical practice guideline class 1 level of evidence b and diuretic should be used for relief of symptoms due to volume overload and management of atrial fibrillation according to published clinical practice guidelines to improve symptomatic heart failure. So there are different clinical trials regarding use of beta blockers, AC inhibitor, ARB, nephilus inhibitor, SGLT2 inhibitor, defibrillators, CRT, but they do not definitely decrease mortality and morbidity of the patient of heart failure with ejection fraction. However, there are some weak signals, there are some small scale data that shows the benefit of mineralocortical receptors antagonist and sacubitril valsartan and in heart rate rejection uh, with preserved rejection fraction particularly in, in a small particular group of patients a small subsets of patients and this paragon heart trial heart failure trial shows that 
the total hospitalization, heart failure, and death from cardiovascular causes was not significantly lower with sacrificial valsartan combination than that of valsartan groups. There's another trial, there's an ELA trial. It shows chlorothelidone reduced the incidence of new onset heart failure with preserved ejection fraction compared to amlodipine, lisinopril, and doxazosin. In the patients of atrial fibrillation, rhythm control is uh, preferred over rate control and use of anticoagulation and should be used in the patients with atrial fibrillation. Sodium restriction, moderation of alcohol consumption and weight reduction are encouraged. Metformin is preferred over a GLT-2 inhibitor in heart failure with preserved resection fraction with diabetes mellitus and shows modality benefit. And finally, my dear colleagues, chairmen, respected teachers. So remember that no EU machine first get help of the application specialist, have ECG gating, take height, weight, and determine body surface area of the patient, practice and practice regularly, and ensure and that, 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 that. Thank you. Thank you all for patient hearing. Thank you. Thank you. Thank you. Uh, I, 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 I foresee that uh, Dr. Vijay Dr. Uh, in the future, uh, in the future, in the future he, he spent a lot of time, lot of time and labor in organizing. organizing this presentation. प्रथम अंश जमेरिकान सोसाइटीशन Cardiac imaging, cardiovascular imaging, or a 2016 guideline that is that is very simplified, very applicable, and we are understandable. That is why we have to do our best. 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 We have to do फैक्टर फैक्टर धन्यवाद
Thank you, sir. Actually, I am very young generation. I hope you will be able to get the answer. We are going to be able to get the answer. मतलब ये बोल रहे हैं खाते का डिफरेंस कंपाइल करें सिस्टम दो एप्लीकेशन को सामी ऑफिसर नेवरेज फॉर इट सर आप इस ऑनलाइन सर आपने कोई नोटिस दी कमेंट है कोई क्वेश्चन था कि मिश्रा सर आचन बिजोय आचे आपना जो ये जो बोला था कि सर ऑफिसर नेवरेज फॉर इट सर आप पैनलिस्ट वही प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वही बोलचें तो जो भी मिस्टर तेरे प्रेजेंट पोशन है जो इलेक्ट्रिक टूल्स को तो बीजा ये ऑन एक खेते एक अपालो प्रेजेंट पोशन को रसोई में जाए टाइम वर्ड पिंग टॉपिक टाइम वर्ड की टॉपिक तो अपन शुरू आर्ट पेरियर विथ रिड्यूस इलेक्शन पोशन एंड एक्टिविटी पोशन को रसोई एवं उन्हें स्ट्रेस करो से उन्हें सेक्टर बेटर आने को था करो से ना आज भी इन वेरी गुड प्रैक्टिस है अब डेली प्रैक्टिस ना बिट कॉस्ट जाइए हो बेजा प्रेजेंटेशन होने की इनफॉरमेटिव भारो लागू हो ये तो हमारे बॉयस को मानुष है जो नो डायरेक्ट एक हार्ट पे जो तो बिशी अटेंशन दे निजेर शक्ति � आप अधिक शिक्षा चाहिए पवित्र रामलक्ष्मी मां बोशक और एक सीनियर पवित्र और एक जूनियर हो तो वो ना किसी इंद्र ना पड़े उन्हें जो मतलब एक सीनियर टीचर एवं चीज़ अगर मिडिल कॉलेज में पवित्र शिक्षा जाए कोडिशन पवित्र रामलक्ष्मी मां बोशक सर सर पवित्र रामलक्ष्मी मां बोशक हेलो सर तुम्ही भालो लग लो एवं वाने की इनफॉरमेशन आते हैं एवं ये डा भविष्य तय हमारे रे पेशेंट मैनेजमेंट चल के तेरे कुप काजे लग रहे जायो सिस्टोले डिस्पंक्टन डायस्टोले डिस्पंक्टन मैनेजमेंट विथ इवाब्रेडिन सेकुपेट्रोल फल्टरटन आर ये एचएल टू इनिमिटर ऑलरेडी आम्रा किन्तु ये गुलो जेहेतु ये प्रोग्राम टा कार्यक्रम सोसाइटी को तिंगोता कमल साये में उद्देश्य से डेडिकेटेड करा है ये बो आमी चिदांग थे के बोलती छह जोने आमार मुस्ताव कमल साये पर कुछ बाला दौड़ का वो तो मैं आमी बोलते चाहिए जे मुस्ताव कमल साये दुई टा वैक्सीन दोस वैक्सीन नवार एक मास पहरे उन्हें स्वापुरी � बांग्लादेश स्पेशल हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी। एवं तार पर है। हमारे ये हमारे जरा धकाते जरा आज से विशिष्ट हमारे ये साय मिर्जामाल शाब तार पर मोजुमला शाब महिबुल्ला शाब एवं हमारे ये मोहसिन मेरा सबसे में हर समस्त व्यवहार एक समस्त को निशेन दिशा देते को हेल्प कर रखा है निशेन एवं चुदू टाइम की टाइम एक काटे दो दिन तरोप से के मरे पोती आम दिन की तरफ बता रहा है उन्हें दिल्ली फाउंड भी कर दी Recording in progress. Top gul ke action the kore organize kore three rang the ke seminar simple bhi ham kora ek rang the ke dhaka hi nii dawa uniformly part election se samay support kora. Eta the kato bolo power eta dhaka ra apna thoda bhai busti. Kintu ei jogo mein ekta neta ke hare shuddhi amra kubi shoka hato mormat. Jhong unare abab fauzi purun hobe na. Fauzi kotha hoon. Ta jai ho. उन्हें जगह नहीं था कुन भालो था कुन सुस मन शांति से था कुन ये प्रार्थना करें या मैं आमार बुक तुम्हारे शेष पर सी आपने रा कोरोना का नहीं समय सब जाने थक बैं बेटे हो रहा हमार बुक तुम धन्यवाद आ धन्यवाद सर आपने इस शुरू तो या प्रार्थना जो आमदा मिज्जम सर आमदे चीज़ आने आश्चर्य किंतु आमी म 
একাদ বছর রেখেছিলেন ঢাকার সাথে চিরে একটা মেলবন্ধন বা সিধু বন্ধন রেখেছিলেন আমরা তাকে অবশ্যই মিস করব আমাদের এনআইসিবিডি ডিরেক্টর প্রফেসর মির জামালউদ্দিন স্যার আর শুনছেন স্যার প্রফেসর মির জামালউদ্দিন স্যার হ্যাঁ মোশন স্যার थैंक यू মোশন আজকের এই কার্ডিয়াক সোসাইটির এই প্রোগ্রাম বস্তুত আমাদের সদ্য প্রয়াত অধ্যাপক কামাল ভাইয়ের উদ্দেশ্যই করা এবং সেই উদ্দেশ্যে আমি শুধু এটুকু বলবো আল্লাহ পাক তাকে বেশ নসিব করুন এটুকু আশা করব এবং যে শেষ সময়টা তার আমরা খুব কাছে থেকে দেখতে পেরেছি যতটুকু সম্ভব এবং একটু ভালো হয়েও পরে আবার খারাপ হয়ে গেলেন এবং হয়তো হায়াত ছিলেন না আল্লাহ পাক নিয়ে গেলেন চলে গেলেন আল্লাহ তাকে বেশ নসিব করুন এবং এরপরে আজকের প্রোগ্রাম সম্পর্কে অত্যন্ত সুন্দর প্রোগ্রাম এবং দুজন স্পিকার দুজনই অত্যন্ত সুন্দর ভাবে প্রেজেন্ট করেছেন পার্টিকুলারলি প্রফেসর চৌধুরী মেশকাত আহমেদ তিনি যেভাবে সিস্টলিক ডিসফাংশন এর এবং এর বিভিন্ন স্টাডির মাধ্যমে সুন্দরভাবে সাইন্টিফিক্যালি প্রেজেন্ট করেছেন খুব ভালো লাগলো এবং সে আহ আলট্রাসাউন্ড দিয়ে যে এখন ইয়েরা করে কিন্তু ইন্টারনাল মেডিসিনের লোকরা তারপরে আইসিউর যারা আইসিউ স্পেশালিস্ট তারা কিন্তু আলট্রাসাউন্ড দিয়ে এটা দেখে এই যে পালনার ইডিমা এবং এটা আমরা কার্ডিওলজিস্টরা অতটা দেখি না বাট তারা কিন্তু দেখে আমাকে দেখেছে অনেক সময় আইসিউতে যখন যাইতাম তখন দেখেত তো এই মেশকাত ভাই একেবারে এভরিথিং কভার করে দিয়েছেন তার মধ্যে নতুন নতুন জিনিস যেগুলি আসছে তার ভিতরে যেটুকু যখন এসজিএল টু ইনহিবিটর যেটা এইটার সম্পর্কে হয়তো আমি মেশকাত ভাইয়ের কাছ থেকে একটু জানতে যাব যে হোয়াট ইজ অ্যাবাউট ইট ইন গাইডলাইন গাইডলাইনে কোন পর্যায়ে এখন আছে যদিও এটা ইন্ডিকেটেড বলে দিছে সবাই কিন্তু গাইডলাইনে কোন পর্যায়ে আছে এটুকু আমার মনে হয় প্রফেসর চৌধুরী মেশকাত আহমেদ সাহেব থেকে আমি একটু জানতে যাব আর রিগার্ডিং ডায়াস্টলিক ডিসফাংশন বিজয় খুব সুন্দরভাবে বলছে ডায়াস্টলিক ডিসফাংশন আমরা একটু কমেই ডিল করি তার কারণ বুঝি না অনেক সময় আমরা প্র্যাকটিক্যালি বুঝি না বিধায় আমরা এই ডায়াস্টলিক ডিসফাংশনটা মিস করি সিস্টলিক ডিসফাংশনটা যেমন মিস করার সুযোগ কম ডায়াস্টলিক ডিসফাংশনটা বুঝার সুযোগ কম এই জন্য ক্লিনিক্যাল কার্ডিওলজিস্ট হইতে হবে আমাদেরকে সবচেয়ে বড় কথা চৌধুরী মেশকাত আহমেদ সম্পর্কে আরো একজনে বলেছেন আমার খুব ভালো লাগছে যে হি ইজ ওয়ান অব দা রিনাউন্ড অ্যান্ড বেস্ট ক্লিনিক্যাল কার্ডিওলজিস্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন্টারন্যাশনালিস্ট বাট ক্লিনিক্যালি হি ইজ ভেরি মাচ সাউন্ড এবং তার বক্তব্যে সেগুলি সে এক্সপ্রেসও করেছে তাহলে আমাদের ক্লিনিক্যাল কার্ডিওলজিটা খুব ভালো করে জানতে হবে মেশকাত ভাই চৌধুরী মেশকাত আহমেদ প্রফেসর চৌধুরী মেশকাত আহমেদ আপনার থেকে আমি বিশেষ করে যে বিজয় যেটা বললো যে আসলে আমরা কিন্তু 
তাহলে বলতে সম্ভব স্যার ডায়াসিস এবং কন্ডক আপনি কি বলেন সাইডা मजुमदारेलिफिटिकारेलिफिटिकारेलिफिटिकारेलिफिटिकारेलिफिटिकारेलिफिटिकारेलिफिटिकारेलिफिटिकारेलिफिटिकारेलिफिटिकारेलिफ
মানে ক্লাসিক্যাল ভিউ থেকে যে স্ট্রেন ট্রেসিং না সেই সেন্সে আমি মনে করি যে সিস্টোলিক ফাংশনের যে আই বলিং এটা যদি কেউ ভালো প্র্যাকটিস করে যেমন একটা এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো বছরের একটা ছেলের এল বি কেমন কন্ট্রাক্ট করে একটা সিস্টোলিক নন কেস অফ ডিসিএম একদম সিভিয়ার এল বি ডিসফাংশন কিভাবে কন্ট্রাক্ট করে ইন বিটুইন তারা কিভাবে কন্ট্রাক্ট করে দিস আই বল সেন্সিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর র্যাপিড অ্যান্ড মোর অ্যাকুরেট মানে নেয়ার টু প্র্যাকটিক্যাল ইভালুয়েশন করা আমি বলবো ইট ইজ দা এক্সপার্টাইড সেন্স অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল সেন্স অ্যান্ড আই বলিং দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু পারফেক্টলি ইভালুয়েট দা ইভালুয়েট দা সিস্টোলিক ডিসফাংশন ইট ইজ দা আই বলিং বিকজ থ্রি ডাইমেনশনাল ইগো ইজ নট অ্যাভেলেবল ইন অল সেন্টার্স ইজ কস্টলি স্ট্রেন আই হ্যাভ মেনশন ডিউ দ্য মেনি প্যারামিটার স্টিল নাও দ্য ফিগার ইজ নট রিকমেন্ডেড এট অল টু সে দ্যাট ইজ দিস সিভিয়ার মাইল্ড মডারেট দেয়ার আর মেনি ফিগার্স দ্যাট সেই দ্যাট this figure is uh, indicate that the systolic dysfunction but like systolic uh, dysfunction ejection fraction that, that is the less than 30 30 to 40 40 to 50 is a mild moderate se- severe this grading makes and very good sense clinical sense of a clinician to treat his patient but this type of grading is still now not available in perspective of the strain that is my experience thank you sir thank, thank you, you sir, sir. সম্মানিত প্রেসিডেন্ট জেনারেল সেক্রেটারি সায়েন্টিফিক সেক্রেটারি সহ সব ইসি মেম্বারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি একটা চমৎকার টপিক্স এর পরে ওয়েবনার আয়োজন করার জন্য সেই সাথে আমি খুব দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে যার কথা স্মরণ করছি যিনি বাংলাদেশ কার্ডিক সোসাইটির প্রত্যেকটা ইসি মিটিং প্রত্যেকটা সায়েন্টিফিক ওয়েবনারে থাকতেন এবং তার সরব উপস্থিতি থাকতো আমার কলেজের শ্রদ্ধ বড় ভাই মরহুম মোস্তফা কামাল ভাইয়ের আত্মার মাকফেরাত কামনা করে এবং তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা জানিয়ে যার কথা আমি কখনোই ভুলবো না কার্ডিক সোসাইটির যারা অ্যাক্টিভ ইসি মেম্বার তারাও কখনো ভুলবে না মোস্তফা কামাল ভাইয়ের অবদানের কথা এগুলো আমি সংক্ষিপ্ত আমার বক্তব্য রাখছি প্রথমেই আমি আমার প্রিয় শ্রদ্ধাভাজন চৌধুরী প্রফেসর চৌধুরী মেশকাত ভাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তার আউটস্ট্যান্ডিং প্রেজেন্টেশনের জন্য আর সেই সাথে ছোট ভাই বিজয়কেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি তার ডায়াস্টোলি ডিসফাংশনের উপরে যদিও যেটা অফেন আন্ডার ডায়াগনোসড অর আন্ডার রেটেড ইন আওয়ার ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস কিন্তু সে চমৎকার ভাবে উপস্থাপন করেছে recovered ejection fraction from reduced age mid zone by gray zone importance ta ki ar ekhane amra valsartan sacubitral othoba sgl2 amra use korbo kina to prevent progression to heart failure with reduced ejection fraction to prevent mortality and morbidity professor choudhury meshkat amit please thank you thank you very much eta khub important ekta question আমরা আমাদের স্লাইড আমার স্লাইডে দেখিয়েছি যে কিছু পেশেন্ট বিশেষ করে এনার্জেটিক পেশেন্ট কিছু ড্রাগ ইন্ডিউস এবং কিছু পেশেন্ট আছে যাদের ভাইরাল মায়োকার্ডাইটিস তারা রিকভার করে এবং সেই রিকভার ইসের হার্ট ফেলিয়ারের ডেফিনেশন হলো যে বেজ লাইন থেকে টেন পারসেন্ট বাড়তে হবে এবং সেটা অবশ্যই ফর্টি পারসেন্টের বেশি হইতে হবে তো এখন এই রিকভার করা পেশেন্টগুলা কিন্তু যারা ফর্টি পারসেন্টের উপরে যাচ্ছে তাদের কিন্তু আমরা রিকভার রিকভার গ্রুপের মধ্যে ফেলতেছে হার্ট ফেলিয়ার আর এই ফর্টি টু ফিফটি পার্সেন্টটাই কিন্তু আবার মিড রেঞ্জের মধ্যে পড়তেছে এখন মিড রেঞ্জের ফিনোটাইপালি মিড রেঞ্জের সম্পর্কে আমরা কি জানি আমরা জানি যে মিড রেঞ্জ কেন আলাদা করা হইল এটা একটা অদ্ভুত জিনিস আছে আমাদের প্রথম মিড রেঞ্জ আলাদা করা হয়েছে এই জন্য যে মিড রেঞ্জের রোগীরা ডিটোরেট করে না কেন ডিটোরেট করে না এখন যদি আমরা কি পেছন দিকে আসলে যে রিকভার গ্রুপের রোগীরা ডিটোরেট করা চল্লিশ চল্লিশের উপরে আসছে ইজেকশন ফ্যাকশন সেই জন্য তারা ডিটোরেট করে না 
এবং এই পেশেন্টের রিকভার পেশেন্টদের জন্য যে রিকমেন্ডেশন এখন তারা যেই ড্রাগের মাধ্যমে রিকভার করতে সেই ড্রাগ গুলো কখনোই উইথড্র না করা তো অ্যান্সার অ্যান্সার টু মানে প্রিসাইজলি অ্যান্সার টু ইয়ার কোয়েশ্চেন আসলে যে সমস্ত পেশেন্ট গুলো রিকভার করে তারাই আসলে মিড রেঞ্জ এই জন্যই তারা আলাদা এই জন্য এখন ওই মিড রেঞ্জ প্রিজার্ভ কিংবা রিডিউস না বলে ফিনোটাইপিক্যালি ভাগ করাটাকে বেশি পছন্দ করা হইতেছে আমি বুঝাইতে পারছি যে আসলে মিড রেঞ্জটাই হলো রিকভার গ্রুপ এবং রিকভার গ্রুপের ওষুধ গুলা কন্টিনিউ করতে বলা হয় বিশ্বজিৎ বাংলাদেশ কার্ডিয়াক সোসাইটি The topics is uh, the assessment and management of heart failure. The most honored and respected chairperson, Professor A.K. Mahibullah, sir, President Bangladesh Cardiac Society, Professor Abdullah Al-Safi Mazunda, sir, Secretary General, Bangladesh Cardiac Society, speakers of the today's scientific program, on, uh, moderator uh, Dr. Uh, Mohsin Ahmed, sir, respected uh, panel of expert and distinguished physicians and participants very good afternoon <clears throat> where there is a passion and thirst for knowledge science and wisdom there is a love for humanity healthcare pharma is always keen to be engaged and associated with such kind of activities and initiative it is a privilege and great honor for us to extend gratitude and thanks to all of you for your kind presence and participations. We are much obliged to the speaker, Professor Dr. Chaudhary Mishkat, sir, and Dr. Vijay Dattu, sir, for their wonderful and in-depth presentation on the topics. The panel of experts of their kind presence scientific inputs and sharing their valuable clinical experience and inputs. I believe all the participants in the session have been enjoyed the session and have been enlightened <clears throat> on the topics. We are much obliged to the President and Secretary General and all the members of uh, Bangladesh Cardiac Society for giving us the opportunity to work as their scientific partner for this wonderful learning event. Science never solves a problem without creating 10 more and learn more. I would like to express my keen interest to work more in future with Bangladesh Cardiac Society and all of you as your true scientific partner. Learned physicians, as you know, that healthcare pharmaceuticals is one of the largest pharma company in Bangladesh. Our strength, we believe that our strength is our quality practice in every steps of our operation, whether it is manufacturing, marketing, and communication with healthcare professionals. When God does not come to the rescue, doctor takes the charge. My heartfelt gratitude, all the doctors of the country who are fighting day and night COVID-19 in Bangladesh. Again, thanking you for your valuable time and giving us the opportunity to work with you as your scientific partner. Thank you, sir. Thank you very much. Uh, thank you. Thank you, Hilkia. And if you think of this COVID-19, please, last comment, today's session. Professor Abdullah, who is the Secretary General of Bangladesh. আমি আমি 
খুবই উপভোগ্য একটা ব্যাপার হয়েছে তো আমি আমাদের যে দুইশোর উপরে প্রায় দুইশো তিরিশ চল্লিশ জন আমাদের পার্টিসিপেন্ট জয়েন করেছিলেন এটাও আমাদের একটা খুবই আগ্রহী হয় আমি সমস্ত মেম্বারদেরকে আমাদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ দিচ্ছি এবং আজকের এই প্রোগ্রামটা আমাদের মরহুম অধ্যাপক মোহাম্মদ মোস্তফা কামালের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত আমরা তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে তার এই বিধি আত্মার মাঝফরত আবারও কামনা করি এবং আপনারা সবাই সুস্থ থাকেন এবং ভালো থাকেন সবাই নিরাপদে থাকেন এই কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি